终于恢复实力了吗？看来不仅伤势痊愈，还有这些精进啊！从天分练气塔出来也有好几个月了，若还停滞不前，可就没有资格回加马帝国了。加马帝国，没想到一晃眼就离开三年多了。是啊，又一个三年。第一个三年，受了纳兰嫣然的退婚之辱。第二个三年。就被云兰宗追杀的犹如丧家之犬一般。不过，第一个三年之中，我已经彻底讨还。这第二个梦，或许也不远了。这次环星老师，恐怕会有着不小的动静，在这无尽深山中，倒是再好不过。即使动静再大，也会被山峰给遮掩。彩铃，麻烦了，不要让任何东西打扰我萧炎今日便拜你为师，不知你老人家怎么称呼？我名为药老。老师，这药鼎也太破了点吧？你臭小子，这么计较一个药鼎干嘛？对炼药师来说，炼药本身的修为才最为关键。一会儿把它服下。这样体内的伤势应该便能彻底痊愈了。你这段时间所服用的三文清灵丹药效太强，这般淤积下去对身体并不好。老师时间了，这种程度的挥霍，你如果继续熬下去，恐怕就得等别人来救你了。怎么，你是在担心我吗？<笑>我是担心你死了，那复魂丹恐怕又要落空了。你放心，复魂丹一定会交到你手上的。竟然会与他说这种话极限了吗？
自寻死路。还要去救他，这种家伙，死有余辜。是谁？滚出来！哼，美杜莎，你想取老夫弟子的性命，可先要问我老夫同意不同意？是你？没想到你竟然能成功的与吞天蟒的灵魂相融合，看来我沉睡的时间应该不短了。哼，你也不差，睡了两年反而实力大增，灵魂力量更加强横的。既然你已经融合了吞天蟒的灵魂，为何还留在萧炎身边？我留在这里与你何干？当年萧炎那般如我，你这老家伙也脱不了干系。我没找你的麻烦就罢了，你还敢来管我？<笑>好个牙尖嘴利的丫头！老夫我纵横大陆时，你还不知道在哪儿喝奶呢。不过老夫没时间跟你扯皮。等我将这小家伙弄醒后，再找你清算。这小子体内的斗气都枯竭了。两年不见，没想到小家伙的力量竟然已经强悍如斯，也不知实力到了什么界别。这妖鼎怎么看起来像天顶榜上记载的万寿鼎？看来小家伙这两年日子过得不错。是，两年不见，您还好吗？<笑>